，小鹏，首长，什么事？今晚演出《黄河大合唱》是一场政治斗争，你和警员小刘一定要保证周副主席和邓大姐的安全。早准备好了，请首长放心，绝不成问题。今天晚上，你们要执行一个特殊的任务，那就是混进演出《黄河大合唱》的剧场，让他们不能演出。可以砸场子吗？可以。但是，你们绝不许打着军统局的旗号去砸场子。是。你们可以让重庆的袍哥打头阵，给人们造成是袍哥抢场子、捧角儿引起的私斗。是。如果现场出现什么意外情况，你们要随时向我报告，绝不能引起政治事件。行动吧！是。怀南先生，《黄河大合唱》演出的请柬你收到没有啊？哦，好，这我就放心了。我们晚上见。嗯。恩来。我这身打扮怎么样？嗯，不错。哎，你看，我穿什么好呢？我呀，都替你想好了。哎，就穿这身，国民党发给你的政治部副部长的军装。嗯，嗯，<笑>又想到一块儿去了。来来，邓大姐，周副主席呢？周副主席，您今天这怎么了？怎么把国民党中将的衣服给穿上了？这太阳啊，从西边出来了。<笑>怎么样？呃，满精神的。满精神的。啊，精神。很精神，<笑>来，走。小鹏，哎，又作何评论呢？嗯，如果我是从身后看，我我一定会认为这是最帅的国民党将军，夸着太太出席宴会。这就对了，走。这什么？还说这就对了，大家都打扮好了吧、哎？周副主席，今天好精神啊！邓大姐，我们都认不出你来了。是啊是啊是啊哎，你们小超大姐今天晚上漂亮吧？漂亮、啊。走，开演出去。走走走走走。场面很大。啊，顾老，你好、啊，周副主席，你好，你好，周副主席，都准备好了吧？准备好了，来来来，一定要确保万无一失。里面菜，里面菜，请，请，请，请，请。好，谢谢。好，谢谢。听说非常不错。我是戴笠，我有万分紧急的情况找校长。不要这样危言耸听，天塌不下来。慢慢讲。校长，国民党党政要员王昆仑、张冲等人前去听黄河大合唱了。还有谁啊？还有郭沫若、杨汉生、田汉等文化名流。我想，还有人吧？有。周恩来突然穿着国军军装，佩戴中将军衔。谢夫人、邓颖超参政员前去听黄河大合唱。你给我听着，立即告诉你的部署，不要给我惹麻烦。是。谈何容易，弟兄们都下场到位了。哎，上峰，上峰说谁要惹出麻烦，叫谁的脑袋。那还等什么？趁着没开眼，赶紧把弟兄们都叫出来。
。哎，弟兄们，这口饭太烫，咱不能吃了啊！快走吧，走走走，走快走了，走走走，走，快走，走，我们得找工作。是啊，来来来，坐。好，谢谢。庆祝百团大战胜利，重庆文化艺术界联合演出《黄河大合唱》，作曲冼星海，作词光蔚然，指挥兼男中音独唱赵峰，大提琴著作李元庆，朗诵当代著名诗人《黄河大合唱》词作者光蔚然，《黄河大合唱》演出。现在开始。
，同志们，我感谢你们这次充满激情的、成功的演出。下面，请我们文坛盟主、我们敬重的郭沫若先生发表即兴讲话。乐声是人们的心声。你们演出的《黄河大合唱》，也是我们受难的中华民族的心声。因此，它是中华民族的灵魂之歌。为此，我从你们高亢的歌声中，深深的感悟到，中华民族是不可屈服的伟大民族。中国的抗战一定能够取得胜利。刚才郭老讲的非常好啊。由此，我想到了一个问题：一个文学艺术家，只有融进了时代的大潮之中，他所创作的作品，才能够体现民族的精神。我预祝你们能够创作出像《黄河大合唱》一样的作品，被郭老称之为中华民族的灵魂之歌。赵鹏同志，用音乐为人民服务，是一个音乐家最神圣的义务，最光荣的责任。现在山城，某些人提倡用狭隘的艺术来服务，我看是没有前途的。是是，我记下了。当前，只有把音乐同抗日战争和人民群众的斗争密切联系在一起，音乐才能发挥它巨大的，也是其他艺术所不能替代的作用。我一定按照您说的走下去。哈哈，好，辛苦了。哎，你不是住南岸吗？回去方便吗？您怎么连这个都知道啊？<笑>你的情况我清楚。这样吧，用我的车送你回住处，我和小超就搭郭老的车回去吧。行吗，郭老？哎，不用不用不。周公啊，早点回去休息。赵峰坐我的车，我送他回去。啊，再见，好，再见，早点回去休息吧。好啊，好了，再见，走吧。啊，二位晚上好，大林夫人，委座，晚上好，委员长好，都坐下吧。这白天和何总长、白副总长谈了有关全局的军事大事，晚上请你们到家里来。就想谈一谈有关文化方面的工作。用委员长的话说，这十几年他太重视枪杆子的作用了。哦，是啊，当时周恩来找我要办《新华日报》，我就轻易的答应了。可真没想到这一张小小的《新华日报》的作用啊，真比给八路军、新四军再增加几个师的编制作用还要大。尤其这次举办的“黄河大合唱”音乐会，整个山城都在传唱。是啊，移风易俗，莫过于乐。我现在走路的时候，忍不住都要哼几句。重庆各家报纸也发表评论文章，赞扬“黄河大合唱”在艺术上取得的成就啊。嗯。二位，就谈谈自己的看法。我个人认为啊。这是一部划时代的大合唱，哦，有那么伟大了不起吗？夫人肯定知道，苏联有位大作曲家叫柴可夫斯基吧？柴可夫斯基的作品我都很喜欢，尤其是他的第六悲怆交响曲，还有他的芭蕾舞剧《天鹅湖》的音乐，我都很喜欢。可是我最喜欢他的《一八一二交响序曲》。这部作品反映的是俄罗斯人民抗击拿破仑入侵的史实，是一部了不起的爱国主义的音乐作品呢、啊。可是我听了冼星海的《黄河大合唱》之后，比听《一八一二交响序曲》曲
，还让我激动啊！这恐怕和淮南先生是个真正的爱国者有关系、啊。更重要的是啊，冼星海的身上流淌的是我们中华民族的血液。另外呢，好了，我们今天不谈这些了。那么你们二位再说说看，国民政府投入了这么多的钱财。物力、人力去搞文化、办音乐学校，为什么就培养不出一位像冼星海这样的著名作曲家呢？呃，就像委员长花了很多钱去训练军队，但不一定能培养出当代的孙子和诸葛亮一样。恐怕原因是多方面的。我最担心的是，随着整个山城都在传唱“风在吼，马在叫”。人心呢，会被唱到共产党那边去。我更担心的是，郭沫若手下的那批文化干将，一定会借助黄河大合唱，大做文章。所以，你这位政治部部长一定要密切注视这些文化人的动向，让他们必须按照我们规定的宣传方针办。中共中央日前发出关于发展文化运动的指示，明确指出，发展抗日的文化运动，不但是当前抗战的武器，而且是在思想上、干部上，准备未来变化，以推动未来变化的武器。对，我再补充一点，只是明确的指出，特别是在国民党统治区，应该把发展文化运动问题。特别的提起注意，应该把文化运动的发展、推动及其策略与方式等问题，要经常的排在我们的工作日程上。好啊，我建议宇文来和凯峰同志负责文委的工作。嗯，好，我同意。好，我准备与小超去一趟北碚，看看住在那里的教育家和文学家。嗯。还要发现像冼星海这样的大艺术家，将其送往延安，为抗战多写几部伟大的作品。另外，我日前收到了中共中央关于开展敌后大城市工作的通知。为了便于领导和推动敌后城市工作，中央成立了敌后工作委员会，由我负责。所以，南方局的内部工作也要做适当的调整。等我从北碚回来之后。我们再开会讨论，并做出决定，可以吗？嗯嗯，好好的。等将来抗战胜利了，一定要把嘉陵江重新整治，建成一条比法国的塞纳河、比苏联的莫斯科河还要漂亮的江河。我看。首先，要把祖国从苦海中救出来，有了国家的尊严，人民才能办这些事情啊！说的对啊，就像恩来说过的那样，人民真正当家做了主人，也就是这个意思。嗯。哎，罗英，嗯，张文给你写信了吗？没有，没关系，只要你们心连心，有没有来信并不重要。嗯，嗯，小心。我们来了，举着火把，高呼着，用霹雳的巨响惊醒沉睡的世界。这是矿石的声音，这是钢铁的声音，这声音像飓风，它要煽起使黑暗发抖的叛乱。爱心先生，给我一个火把吧。周公，你也能背我写的长诗《火把》。能，这太出乎我的意料了。哎，当年我也是一个爱好诗歌的青年呀、啊。爱卿，恩来当年不仅可以写旧体诗，而且还会写新诗呢。哎、邓大姐，你能给我背一首当年周公献给你的爱情诗吗？嗯。邓大姐，别光顾着笑啊，快给我们背一首吧。遗憾呀，由于我不是一个真正意义上的诗人，当年啊。没有给你们的邓大姐写过什么情诗啊，真是太遗憾了。如果中共的领袖人物写过爱情诗篇，那就是对敌人骂共产党没有人性
共产共妻的最好回击啊！嗯，阿青啊，我告诉你，我们的毛泽东主席啊，他可是一个真正意义上的诗人。他不仅能够写出《大江东去》这样豪放派的诗词，而且还能够写出《小桥流水》那样婉约派的情诗啊！我早就听南社盟主柳亚子说过，毛诗自成一体，堪称当代诗坛一绝啊！怎么样，想不想结识这位诗人？想啊！等时机成熟了，我一定给你介绍。谢谢。哎，陶行知先生在吗？哦，不巧，他外出访友去了。啊、哦，看来我们只好临时改变行程了。请通知一下胡峰同志，让他转告住在北碚的有关文学艺术家们，我们一起先游缙云寺，晚上溯北温泉。好的。赵副主席，这次真的很感谢您帮助我渡过难关呢、啊。你这么说，好像我们就不是同志了。<笑>可我帮助你解决困难是应该的，你知道吗？恩来还亲自提名，让你当即将成立的文委委员。啊，我知道，这不仅方便我做工作，而且还为我从国民党政治部拿到一份合法的薪水。<笑>哦，对了，赵副主席，这是。有关日本的情况，请你过目。胡峰啊，你想不想去延安？想啊。可是我不知道我去延安能做些什么。在我来重庆之前，周扬同志对我说，他非常希望你到延安的鲁艺去，当文学系主任。这是真的吗？是真的。周洋会欢迎我，<笑>欢迎啊！不过，我们尊重你的意见，你可以考虑一下，再做答复。好，谢谢周副主席。<笑>好啊，等一会儿，我们就在这大名鼎鼎的缙云寺，拜会你们文坛的各路神仙了。<笑>老舍先生，啊，郭厅长曾经跟我说过，元朝宪宗蒙哥曾亲率十万西路主力大军进攻缙云山附近的钓鱼城，猛攻四个月，大小数十战，仍没有攻进城池。最后，蒙哥被守城的炮火击中，下令撤退，死于。缙云山附近的温泉寺，哎，你说，当年这位蒙哥一定到过缙云寺吧？<笑>我赞同周公的见解，说不定啊，这位蒙哥的属下还到缙云寺许过愿呢。<笑>这件往事说明这里的人民富有反抗侵略、保卫家乡的战斗精神。嗯，邓大姐说的完全正确。自古就有“八有将，十有相”的说法。在明朝末年，这里还出了一名壮怀激烈的晴天女豪秦良玉。嗯，是的。记得在我很小的时候就听说，当年皇太极率军攻破长城，直逼京城，一直打到德胜门下。秦良玉率兵北上秦王，击退了秦兵。崇祯皇帝为之动容，破例平台召见，赐诗嘉奖。哎，爱卿，你能背那首崇祯赐予秦良玉的诗吗？可以啊。嗯嗯。学就西川八阵图，鸳鸯袖里卧冰符。古来巾帼甘心受，何必将军是丈夫。嗯，好，好，好，好，行，好，走，走，走，走，走，走，行。你们一定知道我们故乡的剑湖女侠秋瑾吧？啊，她也对秦良玉倍加称赞。嗯，我记得她写过这样一首歌颂秦良玉的诗：肉食朝臣尽素餐。
精忠报国，赖红颜；壮哉奇女，谭君士，无愧当年花木兰。<笑>老舍先生，你是地道的北京人，当年的秦良遇北上秦王，有这么大的影响吗？应当说是有。据史记载，当年他扎营西虎旁桥。现在仍然叫四川营。北京的棉花胡同，就是因为他在此督教新兵、纺纱织布、以充军需而得名。哦，看来当年的巴蜀大地还真的出了不少抗击外族侵略的忠臣良将啊！是啊，是啊，是啊。我相信，在我们这场伟大的抗日战争中，只要我们坚持团结、进步，反对分裂、倒退。重庆人民，乃至全国人民，就会涌现出很多秦良玉来的。对呀、啊，我更相信大文学家老舍先生，大诗人艾青，还有我们的文艺理论家胡风同志。你们一定会用自己手中的笔，为当代的秦良玉竖碑立传。周公，周公啊！哈哈哈哈哈！哎呀，行知先生，周公，哎呀，可把您给盼来了。大姐，您好啊。陶校长，哎，你看今天来了这么多的文人墨客，这食宿怎么安排呀？啊，我都安排好了，今天晚上就住在北温泉，明天再到育才学校去。哎，大伙说怎么样啊？好，好。你听，贺鲁听啊，正在教孩子们唱歌呢。哎，孩子们唱的还真不错呀。是啊，好，请。唱的真好。请。我们没有见过别的国家，可以这样自由呼吸。我们祖国多么辽阔广大。孩子们，咱们先停一停啊！你们的周伯伯和邓妈妈来看你们来了。啊，好，何志平先生你好，你好，孩子们好，你好，你好，好，孩子们好，大家好，孩子们好，孩子们，刚才我听了你们唱的歌，唱的非常好啊！你们知道吗？你们有这么一个安静的环境上学，应该要感谢一个人。他就是你们的陶行知校长。你们的校长，陶行知先生，是中国了不起的教育家。但是，你们知道他是怎么形容自己的吗？不知道。他形容自己啊，个子不高不矮，穿的白布长褂，哎，黑框眼镜一副。芭蕉扇一把，调子有高有低，满口南京官话。好，我再问你们，你们知道你们校长的教育思想是什么吗？知道，知识，知识，知识，知识，知识。好。那么我再问你们，你们知道你们校长的名字是怎么来的吗？不知道。哎，我告诉你们啊，把你们刚才说的两句话合在一起，就是你们校长的名字。陶行知。哎，对。哎，孩子们，都坐下来，伯伯跟你们说几句话好吗？孩子们，你们的校长还有一个了不起的教育思想。
那就是让所有贫穷的孩子、没有父母的孤儿们有书读。这比起官家办的学校，还有某些以赚钱为目的的私立学校来，你们的育才学校才是真正的人民的学校。为了。发扬你们校长的教育思想，你们这些孤儿学生们要发奋读书，接过你们校长的教育接力棒，让全国贫穷的孩子和孤儿们都有书读，都能成为抗战救国的骨干力量，行不行啊？行。猪爸爸。你给我们学校写句话吧。不要急，不要急啊，不要急，一个一个来啊。等一下啊，不要急，不要急啊。孩子们，希望你们为祖国努力学习，为中华崛起而读书。一代胜似一代。周副主席，您找我有事儿？小鹏，哎，你把这四百元钱马上给育才学校汇去，就说是我和小超在那里的生活和居住费用。周副主席，徐冰同志说，陶行知先生带你们结算了，一共是五十七元九角。嗯，那就算我向育才学校的捐款吧。嗯，哎，小鹏，啊，让他再给孩子们购买一些运动器械吧。好嘞，来，首长，来，嗯，借香港潘汉年急电，得一日三国于今天，九月二十七日在柏林签约，正式订立军事同盟。请他密切注意，德意日三国订立军事同盟后的政治动向。嗯，及时向延安、党中央报告。好。新四军苏北指挥部陈毅来电，我军在攻占江堰后，韩德勤于今天正式提出，新四军必须立即撤出江堰，进黄桥，开回江南。陈毅的态度呢？陈毅表示，我军退到黄桥绝不再退。韩德勤如果进攻，我方只有自卫。看来，陈毅所部在黄桥难免一战了。黄桥一战，难免啊。更为严重的是，这仅仅是蒋某人在反共棋盘上走的第一步。电告陈毅，要打，黄桥一战，一定要打胜。诸位都已经知道了，今年九月二十七日，德国、意大利、日本在德国的柏林签署了军事同盟条约。我想向诸位请教，德意日签署这个军事条约的目的是什么呢？何总长，啊，你先谈一谈。好。呃，简单的说吧，德国和意大利想要扩大欧洲的战争，需要日本在亚洲牵制住英国和美国的军事力量。日本想占领原属于法国或英国的印支半岛的殖民地国家，也需要德国和意大利在欧洲帮忙。啊，英国和美国。为了保护他们各自在全球的利益，他们很快就会结成军事同盟，以对抗德意日三国军事同盟的瓜分。英美会开辟亚洲战场吗？那要看美国愿不愿意让日本独占英法在亚洲的利益。以国家至上论讲，美国一定会趁虚而入。来填补英国和法国在亚洲留下的空白
，他们想要达到这个目的，就一定要我们在中国牵制住日本在华的军事实力。一定是这样的。另外，我们再看一看，身处德意日东西夹击的苏联，是如何解决两面作战的困境呢？也一定是要我们把在华日军拖在广大的沦陷区，使其不能挥师北指，从东面配合德国和意大利对苏联进行攻击。完全正确，完全正确。从现在起，我们将利用即将形成的两大军事集团，达到我们一统中国的目的。换句话说，我们要迎来消灭八路军、新四军的最佳时机。未作高见，在这个最佳时机还没有到来之前，我们首先要消灭新四军陈毅所部。何总长，你给大家报告一下黄桥一战的部署。是。九月三十日，陈毅。如约退出江堰之后，立刻下达进攻黄桥的作战命令，以第八十九军和独六旅等为中路军，从北面和东面进攻黄桥。李长江、李明阳、陈泰运部为右路军，保一、五、九、六、十旅为左路军。分别从西面和南面进攻黄桥，围歼陈毅所部。陈毅的部队有多少人马？啊，据他们自己称，有七千多人。军事素质和武器装备都是极差的。围剿新四军的国军有多少人枪？锦中路军就有十一个团，一万五千余人。都是国军的主力，很好。电告韩德勤，让他通力合作，全歼陈毅所部与黄桥地区。是。报告校长，据切切的消息，由黄炎培出面邀请周恩来于九月二十九日去执教社演讲。据说，前去听讲的各方人士。不下千人。黄炎培先生，怎么也帮共产党搭台唱戏去了？请校长放心，我一定让周恩来讲不成。九月二十九日，由黄炎培出面邀请周恩来去执教社演讲。你要不露声色的把这件事情给我办好，请戴老板放心。奋斗，光辉。